ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஜூலியட் லைஃப் ஸ்டைல் ரேஷன் ரைஸில் இட்லியும் தோசையும் எவ்வளோ நல்லா சூப்பராக செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பச்சரிசி வந்து மூணு ஆழாக எடுத்திருக்கேன் புழுங்கலரிசி வந்து மூணு ஆழாக எடுத்திருக்கேன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி புடச்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த கிளாஸில் வேணால் எடுத்துக்கலாம் பச்சரிசி வந்து மூணு ஆழாக்கு அதாவது மூணு கிளாஸு அதுக்கப்புறம் புழுங்கலரிசி வந்து மூணு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அதில் வந்து டஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும் ஸோ நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள் இந்த ஆறு இஷ் டு ஒன் அதாவது ஒன்று வந்து நம்ம உளுந்து எடுக்க போகிறோம் ஒரு டம்ளர் வந்து உளுந்து சிக்ஸ் இஷ் டு ஒன் தான் இதோட ரேஷியோ அரிசி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஊற வச்சுருங்க இதே தண்ணியே நீங்கள் அரைக்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த சத்துலாம் அப்படி இருக்கும் ஸோ நான் இந்த ஆழாக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஆழாக்கு வந்து அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதாவது பச்சரிசி மூணு புழுங்கலரிசி மூணு கரெக்டான ரேஷியோவில் ஸோ உளுந்து பார்த்திங்கன்னா இதே ஆழாக்கில் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு ஆழாக்கு வந்து உளுந்து எடுத்திருக்கேன் வெந்தயம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த தண்ணி தான் நான் வந்து அரைக்கவும் எடுத்துக்க போகிறேன் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஊர்னால் உங்களுக்கு போதும் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இட்லி இதே ரேஷியோலேயே போடுங்க ஸோ நல்லா மாவு அரைச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அரைச்சி த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு வெளியே வச்சுருங்க ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் புளித்து மேலே உப்பி வரும் ஸோ உப்பி வந்தோடனே நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா உப்பி வந்துடுச்சு நான் வந்து இந்த மாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நாளைக்கு வந்து இட்லி போட போகிறோம் இல்லையா அதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்க மாவு இது ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சால்ட் இப்பயே ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நல்லா சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா அடித்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் வெளியே வச்சிடலாம் இல்லை எனக்கு ரொம்ப புளிச்சா பிடிக்காத இட்லி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணலாம் நாளைக்கு காலையில் இட்லி சூப்பராக தான் வரும் எந்த ஒரு மாற்றமே இருக்காது ஏன்னா நம்ம த்ரீ ஹவர்ஸ் வெளியே வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதனால் நல்லா உப்பி தான் வரும் ஸோ மார்னிங் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் இட்லி ஊற்ற போகிறேன் ஃபஸ்ட்டே தண்ணி விட்டு தண்ணி நல்லா கொதிக்கிட்டோம் ஸோ அதுவரையும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த தட்டில் வந்து எண்ணெய் நல்லா தடவிக்கலாம் ஸோ வீடியோ கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் ஆடும் ஏன்னா என்னோடய கொ பையன் எடுத்துகிட்ருக்கான் வீடியோவை ஸோ அவர் வந்து கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்காரு பட் அதனால் அவர் இந்த அளவுக்கு எடுக்கிறதே பெரிய விஷயம் ஸோ அதுதான் இட்லி நல்லா நீங்கள் இதில் ஒரு டிப்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இட்லி வந்து லன்ச் கொடுத்து அனுப்புகிறீங்கன்னா இந்த இட்லி நீங்கள் அடித்து இப்போ விடுறீங்கல்ல அதில் வந்துட்டு ஸோ ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா ஆயில் விட்டு நல்லா அடித்து இப்போ நீங்கள் விட்டிங்கன்னா அந்த இட்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கட்டியாக ஆகாது ஆனால் இப்போ நான் அந்த ட்ரிக்ஸ்லாம் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணலை நான் சாஃப்டாக தான் நார்மலாக தான் இட்லி ஊற்றுறேன் இந்த மாவு ஊற்றிட்ருக்கேன் எப்படி இட்லி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இட்லி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பூ போல் ஆகிடுச்சு நல்லா மல்லிகைப்பூ மாதிரி இட்லி இருக்குது புஸ்ஸுன்னு சில பேர் என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னா ரேஷன் அரிசியில் செஞ்சால் மஞ்சளாக இருக்குமா இட்லின்னு பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் கிடையாது நல்லா வெள்ளையாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதால நம்ம ஃபேமிலியை கொஞ்சம் பட்ஜெட்டாக வச்சுக்க முடியும் இந்த பட்ஜெட் பார்த்து ஃபேமிலி நடத்துகிறவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸாக இருக்கும் ஸோ இட்லி தோசைலாம் சூப்பராக வரும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இட்லி ஸோ இதே மாவுலேயே நம்ம வந்து தோசை விட போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுறேன் எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கு இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஆனால் கொஞ்சம் தோசை நல்லா தின்னாக வரும் அதுக்காக தான் 
ஸோ இதில் ஒரு டிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா மாவு அரைச்சிருவாங்க இட்லி நல்லா புஸ்ஸுன்னு வரும் பட் தோசை பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு வராது கிறிஸ்பியாக ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரைஸ் வடிக்கிறோம் இல்லையா ஸ்டாச் வாட்டர் அதை கொஞ்சம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தோசை விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தோசை நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் ஸோ இந்த ட்ரிக்ஸுமே ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் மேலே தோசை பார்த்திங்கன்னா இந்த கல் வந்து ஒட்டவே ஒட்டாது அந்தளவுக்கு நல்லா வந்து வரும் பேக் பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌனாக வந்திருக்கு தோசை எந்த அளவுக்கு ப்ரௌனாக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பரான தோசை ரெடி ஆகிடுச்சி பூ போல் இட்லியும் ரெடி ஆகிடுச்சி ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா சாஃப்டான இட்லி நல்லா கிறிஸ்பியான தோசை சில பேர் நினை நினைக்கலாம் ஸோ இட்லிக்கும் தோசைக்கும் தனித்தனியாக மாவு வரைக்கணும் அதெல்லாம் கடியவே கிடையாது ஸோ நான் எப்போவுமே இதே மாதிரி தான் அடிப்பேன் நல்ல புஸ்ஸுன்னு வரும் இட்லி நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ண மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொன்னால் அதே அளவில் போடுங்க இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நல்லா ஒரு டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் வந்து ரேஷன் அரிசியில் எப்படி செய்யலாம் நான் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ரேஷன் அரிசியுமே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்